ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఎమిటి యూనివర్సిటీ నోయిడా వచ్చేసి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ లో అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ యొక్క క్యాంపస్ ఏరియా వచ్చేసి సిక్స్టీ ఏకర్స్ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ యొక్క టైప్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లొకేషన్ వచ్చేసి నోయిడా ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఇండియా అండ్ ఈ యూనివర్సిటీకి ర్యాంకింగ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి అక్రాస్ ద గ్లోబ్ లో మనకి వేరియస్ ర్యాంకింగ్ అనేది యూనివర్సిటీకి రావడం అయితే జరిగింది సో మనకి ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ అయితే యూనివర్సిటీ అయితే సెక్యూర్ చేసుకుంది అండ్ ఎమిటి యూనివర్సిటీ లో ఉన్న స్కూల్స్ కి మనకి వేరియస్ ర్యాంకింగ్ అయితే రావడం అయితే జరిగింది సో ఎంతెంత ర్యాంక్స్ వచ్చాయనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఎమిటి యూనివర్సిటీకి అక్రిడేషన్ చూసుకున్నట్లయితే సో మన యొక్క ఇండియాలోనే ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ విత్ హైయెస్ట్ యుఎస్ అండ్ యూకే అక్రిడేషన్ అలాగే నాక్ లో ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ అక్రిడేషన్ అయితే రావడం అయితే జరిగింది అలాగే మన యొక్క వరల్డ్ లోనే వేరియస్ అక్రిడేషన్స్ ఈ యొక్క యూనివర్సిటీకి రావడం అయితే జరిగింది సో ఏమేమి అక్రిడేషన్స్ వచ్చాయనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ యూనివర్సిటీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో యూనివర్సిటీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యొక్క ఇమేజెస్ నేనైతే డిస్ప్లే చేస్తాను సో మీరు అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇది వచ్చేసి క్యాంపస్ యొక్క ఇమేజెస్ ఇది వచ్చేసి క్లాస్ రూమ్స్ యొక్క ఇమేజెస్ ఇది వచ్చేసి సిండికేట్ రూమ్ యొక్క ఇమేజెస్ ఇది వచ్చేసి ఆడిటోరియం యొక్క ఇమేజెస్ అండ్ ఇవి వచ్చేసి ల్యాబ్స్ యొక్క ఇమేజెస్ అండ్ ఇవి వచ్చేసి లర్నింగ్ స్టూడియో యొక్క ఇమేజెస్ అండ్ ఇవి వచ్చేసి లైబ్రరీ యొక్క ఇమేజెస్ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో హాస్టల్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ కి అకామిడేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క హాస్టల్ లో మనకి ఏసీ అండ్ నాన్ ఏసీ ఫెసిలిటీస్ అయితే ఇక్కడ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ మనకి కెఫ్టేరియా అండ్ ఫుడ్ కోర్ట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి వేరియస్ స్టాల్స్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ మనకి అదర్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్ ఆన్ క్యాంపస్ బుక్ షాప్ స్టేషనరీ అలాగే పర్సనల్ కేర్ లాండ్రీ సో ఇట్లాగా మనకి అదర్ ఫెసిలిటీస్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి సంఘటన సో ఈ యొక్క సంఘటన అనేది ఇంటర్ ఎమిటీ యూనివర్సిటీస్ యొక్క స్పోర్ట్స్ మీట్ అనమాట సో ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్ మీట్ లో మనకి అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ అయితే కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది లైక్ బ్యాడ్మింటన్ స్క్వాష్ బాస్కెట్ బాల్ వాలీబాల్ కరాటీ జూడో క్రికెట్ చెస్ స్విమ్మింగ్ సో ఇట్లాగా మనకి వేరియస్ స్పోర్ట్స్ అనేది ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫర్దర్ ప్రొసీడింగ్ విత్ దిస్ వీడియో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్స్ టు ద స్పాన్సర్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో గెట్ కాలేజ్ అడ్మిషన్ డాట్ కామ్ గెట్ కాలేజ్ అడ్మిషన్ డాట్ కామ్ అనేది ఒక అడ్మిషన్ కన్సల్టెన్సీ సో వీళ్ళు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అలాగే అడ్మిషన్ గైడెన్స్ లో వీళ్ళైతే హెల్ప్ చేశారు అలాగే వీళ్ళ దగ్గర ట్వంటీ ప్లస్ కౌన్సిలర్స్ మీకు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ లేదన్న డౌట్ ఉన్నా లేకపోతే మీకు అడ్మిషన్ గైడెన్స్ ఇవ్వాలి అన్న వీళ్ళైతే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నారు అలాగే వీళ్ళు థౌసండ్ ప్లస్ కాలేజెస్ లో వీళ్ళు అడ్మిషన్ గైడెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో మీకు ఎగ్జామ్స్ లైక్ విత్ ట్రిబుల్ ఎస్ఆర్ఎం జే ట్రిబుల్ ఏ ట్రిబుల్ సో ఇట్లాగా ఏ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ లో ఏదన్నా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏదన్నా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే మీకు ఏదైనా కాలేజెస్ లైక్ విఐటి కానీ ఎస్ఆర్ఎం కానీ లేకపోతే అమృత విశ్వవిద్యాపీఠం కానీ సో ఇట్లాగా మీకు మన ఇండియాలో ఉన్న టాప్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ లో మీకు అడ్మిషన్ గైడెన్స్ కావాలి అన్న వీళ్ళైతే మీకు ఆ ఫెసిలిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో వీళ్ళ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీ స్క్రీన్ మీద అయితే చూడొచ్చు సో వీళ్ళ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ అలాగే వీళ్ళ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ఇస్తాను సో మీకు ఎక్కడ డౌట్ ఉన్నా సరే వీళ్ళనైతే మీరు అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వండి సో స్టూడెంట్ క్లబ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి వేరియస్ స్టూడెంట్ క్లబ్స్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో మనకి ఏమేమి స్టూడెంట్ క్లబ్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో ఫెస్ట్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఫస్ట్ ఫెస్ట్ వచ్చేసి ఎమిఫోరియా సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఎమిటి యూత్ ఫెస్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సంఘటన్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఉత్సవ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఎమెమున్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ అండ్ సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి టెడెక్స్ టాక్స్ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో ఈవెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఈ యూనివర్సిటీలో ఈవెంట్స్కి అసలు డోకానే ఉండదు అనమాట సో మనకి బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీస్ అందరు కూడా వాళ్ళ యొక్క మూవీ ప్రమోషన్స్ కోసం ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఈవెంట్ ఇక్కడ కండక్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు సో మీరు
అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇండస్ట్రీ ఇంటరాక్షన్ సో ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీ ఇంటరాక్షన్ లో మనకి సిఇఓ ఫారమ్స్ సిఇఓ డిన్నర్ సిరీస్ అలాగే కార్పొరేట్ మెంటరింగ్ ప్రోగ్రామ్ అలాగే మనకి వేరియస్ టాపిక్స్ మీద ఇక్కడ అయితే డిస్కషన్ అనేది చేస్తారు విత్ సిఇఓస్ సో మనకి ఏమేమి టాపిక్స్ తో డిస్కషన్ చేస్తారు అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ యొక్క అలుమ్ని చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి మోర్ దాన్ టూ లాక్ ప్లస్ అలుమ్ని అయితే ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నారు సో ఈ యొక్క అలుమ్ని వచ్చేసి ఫ్రమ్ వేరియస్ డొమైన్స్ అలాగే వేరియస్ కంట్రీస్ లో కూడా మనకి అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ సో ఈ యొక్క రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ లో పేటెంట్స్ అండ్ కాపీరైట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి సిక్స్టీ హండ్రెడ్ పేటెంట్స్ అనేది ఫైల్ చేశారు అలాగే మనకి థర్టీ ఫోర్ కాపీరైట్స్ అనేది ఇక్కడ ఫైల్ చేయడం అయితే జరిగింది అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఏమేమి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే మనకి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సెస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఏమేమి డొమైన్స్ లో మనకి ఈ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సెస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ యూనివర్సిటీలో డైవర్సిటీ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి స్టూడెంట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ కంట్రీస్ నుండి ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడానికి రావడం అయితే జరిగింది సో మనకి ఏమేమి కంట్రీస్ నుండి ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడానికి వచ్చారనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే స్టడీ అబ్రాడ్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మనకి ఎంటి యూనివర్సిటీ మనకి అదర్ కంట్రీస్ లో కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఈ యొక్క అదర్ కంట్రీస్ లో ఉన్న ఎంటి యూనివర్సిటీస్ లో మీకు ఫైవ్ వీక్ డ్యూరేషన్ ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఎంటి యూనివర్సిటీ వచ్చేసి మనకి ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీస్ తో పార్ట్నర్షిప్ కూడా అయితే చేసుకోవడం అయితే జరిగింది సో మనకి ఏమేమి యూనివర్సిటీస్ తో పార్ట్నర్షిప్ చేసుకుంది అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్లెక్సిబుల్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ సో ఈ యొక్క సిస్టమ్ లో ఏంటంటే మీకు వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అనేది మీ యొక్క గోల్స్ ని బట్టి మీ యొక్క ఆప్టిట్యూడ్ ని బట్టి మీకు అయితే ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో మీకు వేరియస్ స్పెషలైజేషన్ ఎలక్టివ్స్ కూడా మీకు ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో మీకు ఏ ఏరియాలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందని దాన్ని బట్టి మీ యొక్క ఎలక్టివ్స్ అయితే మీరు అయితే ఇక్కడైతే చూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కోర్సెస్ ఆఫర్డ్ సో మనకి ఇంజనీరింగ్ లో మనకి వేరియస్ కోర్సెస్ అనేది ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే రైట్ సైడ్ వచ్చేసి మీరు వన్ సెమిస్టర్ కి మీరు ఎంత ఫీజు పే చేయాలనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు సో ఈ యొక్క యూనివర్సిటీలో బీటెక్ కి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కి వన్ ఇయర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక ఫోర్ లాక్ రూపీస్ అయితే అవుతుంది అలాగే మీరు వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ కి ఎంత ఎంత ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఉంది అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ మనకి ఏమేమి ఆఫర్ చేస్తున్నారు అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే రైట్ సైడ్ లో ఈచ్ ప్రోగ్రామ్ కి ఎంత ఫీ స్ట్రక్చర్ ఉందని చెప్పేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు సో ఈ యూనివర్సిటీకి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే యూనివర్సిటీ యొక్క ఓన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది ఆ ఎగ్జామ్ కి అయితే మీరు అయితే అప్పియర్ అయ్యి మీరు యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు లేకపోతే మీరు జేఈ మెయిన్స్ ద్వారా కూడా యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో మనకి ఫీ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి వన్ టైమ్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ గా మీరు ట్వంటీ థౌసండ్ అయితే మీరు పే చేయాలి అలాగే ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది అలాగే హాస్టల్ ఫీజు చూసుకున్నట్లయితే నాన్ ఏసీ రూమ్స్ కి వచ్చేసి ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అలాగే ఏసీ రూమ్స్ కి వచ్చేసి వన్ లాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే మీరు పర్ ఇయర్ అయితే పే చేయాలి అలాగే యూనివర్సిటీలో మనకి స్కాలర్షిప్ చూసుకున్నట్లయితే సో మీ యొక్క ప్లస్ టూ మార్క్స్ ని బేస్ చేసుకుని మీకు ఎంత పర్సెంటేజ్ స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే మీ యొక్క జేఈ మెయిన్స్ స్కోర్ ని బట్టి మీకు ఎంత పర్సెంటేజ్ స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే మీ యొక్క ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్ కి మీ యొక్క ప్లస్ టూ మార్క్స్ అలాగే మీ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తే మీకు ఎంత పర్సెంటేజ్ స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే మనకి స్పోర్ట్స్ స్కాలర్షిప్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ వచ్చేసి వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలాగే నేషనల్ మెడల్ విన్నర్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అలాగే నేషనల్ పార్టిసిపేషన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అలాగే ఏ ఏ గేమ్స్ లో మీకు ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనేది మీ స్క్రీన్ అయితే చూడొచ్చు అలాగే మనకి డిఫెన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ స్కాలర్షిప్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో మీరు ఏమేమి ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఉంటే ఇక్కడ స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ యూనివర్సిటీ లో ప్లేస్మెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే
సో ఎమిటీ యూనివర్సిటీకి ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ప్రతి డొమైన్ లో కూడా చాలా మంచి ర్యాంకింగ్ అయితే యూనివర్సిటీ అయితే సెక్యూర్ చేసుకుంది సో యాజ్ పర్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ యూనివర్సిటీకి చాలా బాగుంది అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఈ యూనివర్సిటీ లో మనకి చాలా బాగుంది అండ్ యూనివర్సిటీ హాస్టల్స్ చూసుకున్నట్లయితే హాస్టల్స్ అనేది మనకి యూనివర్సిటీ లో కొంచెం బాగానే ఉంటాయి సో హాస్టల్స్ లో మనకి ఎటువంటి మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేయరు కానీ కొంచెం మెస్ దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే సో మీరు నార్త్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ లో యూనివర్సిటీ తీసుకున్నా సరే మీరు సో మీకు మంచి క్వాలిటీ సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ దొరకడం అనేది ఇట్ ఈస్ రియల్లీ టఫ్ టాస్క్ సో సౌత్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సో మీరు అంత ఫుడ్ అయితే ఎక్కువగా అయితే ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేయొద్దు అండ్ కాలేజ్ లైఫ్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే సో యూనివర్సిటీ వచ్చేసి చాలా స్ట్రిక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే మీరు యూనివర్సిటీకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఐడి కార్డ్ అయితే మీరు అయితే అక్కడ అయితే ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు యూనివర్సిటీ అనేది ఎంత స్ట్రిక్ట్ అనేది సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఐడి కార్డ్స్ ట్యాప్ చేసే దగ్గర గార్డ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకైతే కొంత మనీ అయితే ఇస్తారు సో దట్ వాళ్ళు రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అనేది వాళ్ళు అయితే మేనేజ్ చేస్తారు సో ఇట్లాగా అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఇన్ కేసు ఇలా కనుక అయినట్లయితే సో ఇట్ ఈస్ రియల్లీ అ డ్రాబ్యాక్ ఫర్ దిస్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో మనం ఫైన్స్ చూసుకున్నట్లయితే చాలా ఎక్కువగా ఫైన్స్ అయితే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అయితే వేస్తూ ఉంటారు అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే బ్యాక్ లాక్ ఎగ్జామ్స్ మళ్ళీ రీఅపియర్ అవుతారో వాళ్ళకు కూడా అమౌంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా అయితే ఛార్జ్ చేస్తారు సో మీరు ఫైన్స్ ఎక్కువగా వేయించుకోకుండా అయితే మీరు అయితే చూడండి అండ్ యూనివర్సిటీ యొక్క కాలేజ్ లైఫ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో ఎప్పుడు అంటే మీకు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు సో ఎందుకని అంటున్నానంటే యూనివర్సిటీలో ఫర్ ఎవ్రీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఒక స్టూడెంట్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా అతను డ్రగ్స్ కానీ లేకపోతే గంజాయ్ కానీ లేకపోతే ఆల్కహాలిక్ అయితే అయి ఉంటారు అనమాట సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ కొంచెం వీళ్ళకి దూరంగా ఉంటారో సో మీ యొక్క కాలేజ్ లైఫ్ అనేది బాగానే ఉంటుంది సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ వీళ్ళతో వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళతో కూడా మీరు పార్టిసిపేట్ చేసినట్లయితే మీరు కూడా ఆ యొక్క గంజా మొత్తులు కానీ లేకపోతే ఆ యొక్క డ్రగ్స్ మొత్తులు అయితే మీరు కూడా అయితే మునిగిపోతారు సో మీ యొక్క లైఫ్ అనేది టోటల్ గా అయితే స్పాయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ ని కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు ఫ్రెండ్షిప్ అయితే చేయండి వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ ని చూసి దాన్ని బట్టి మీరు అయితే యూనివర్సిటీలో ఫ్రెండ్షిప్ అయితే చేయండి అండ్ యూనివర్ యూనివర్సిటీలో మనకి ఇన్నోవేషన్ ఇన్క్యుబేషన్ సెంటర్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఈ యూనివర్సిటీలో ఇన్క్యుబేటర్ ఉండటం అనేది నిజంగా ఇది ఒక మంచి విషయం అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో మనకి చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అనేది ఆఫర్ చేస్తున్నారు సో మనకి ప్రతి ఏరియాలో ప్రతి డొమైన్ లో కూడా ఈ యూనివర్సిటీ కోర్సెస్ అనేది ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో ఫీ స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో బీటెక్ కి సిఎస్సి కి వచ్చేసి పర్ ఇయర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి అరౌండ్ త్రీ లాక్స్ వరకు అయితే ఉంది అండ్ హాస్టల్ ఫీ విత్ ఏసీ కనుక అయినట్లయితే అరౌండ్ మనకి టూ లాక్స్ పర్ యానం గా అయితే ఉంది సో విచ్ కమ్స్ టు టోటల్ ట్వంటీ లాక్స్ సో ఈ యూనివర్సిటీలో మీరు మీ యొక్క బీటెక్ ఇన్ సిఎస్సి మీరు కంప్లీట్ చేయాలంటే మీరు టోటల్ గా ట్వంటీ లాక్స్ అయితే మీరు అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో విచ్ ఈస్ రియల్లీ హ్యూజ్ అమౌంట్ అనమాట సో అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి కనుక మనం యూనివర్సిటీలో చూసుకున్నట్లయితే సో ప్లేస్మెంట్స్ గురించి అసలు యూనివర్సిటీ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో ఎటువంటి స్టాటస్ సిక్స్ అయితే ఏం లేవు జస్ట్ ఈ యూనివర్సిటీలో ఎవరికైతే స్టూడెంట్స్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ ప్యాకేజ్ వచ్చినాయో ఒక ఎయిటీన్ స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే ఉంది కానీ అంతకు మించి యూనివర్సిటీలో ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ అయ్యారు ఎన్ని కంపెనీస్ వచ్చినాయి అలాగే ఎంత మందికి ఎంత శాలరీస్ వచ్చినాయి అలాగే యావరేజ్ శాలరీ ఎంత అని చెప్పేసి ఇట్లాగా ప్లేస్మెంట్స్ గురించి సెపరేట్ గా అసలు ఎటువంటి డీటెయిల్స్ కూడా అయితే ఈ యూనివర్సిటీ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో ఏం లేవు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో మనం బీటెక్ కి మీడియం ప్యాకేజ్ చూసుకున్నట్లయితే అరౌండ్ ఫోర్ లాక్స్ పర్ యానం అయితే ఉంది సో మీరు ఏమో ట్వంటీ లాక్స్ పర్ యానం అయితే పే చేస్తున్నారు కానీ యావరేజ్ శాలరీ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫోర్ లాక్స్ పర్ యానం అయితే ఉంది సో దీన్ని బట్టి యూనివర్సిటీ యొక్క ప్లేస్మెంట్స్ మీరు అయితే అర్థం చేసుకోవచ్చు అంతెందుకు భయ్య మన తెలుగు స్టేట్స్ లో టాప్ ఎంసెట్ కాలేజెస్ లో మీరు మీడియం శాలరీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మన యొక్క ఏపీలో చూసుకున్నట్లయితే విఆర్ సిద్ధార్థం కానీ విద్యానికేతన్ కానీ విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ కానీ లేకపోతే మన తెలంగాణలో చూసుకున్నట్లయితే విఎన్ఆర్ కానీ వాసవి కానీ సివిఐటి కానీ సో వీటిలో మీడియం ప్యాకేజెస్ అనేది ఇంకా కొంచెం బెటర్ అయితే ఉన్నాయి కంపేర్ టు దిస్ యూనివర్సిటీ సో ఈ యూనివర్సిటీలో ప్లేస్మెంట్స్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే అంత వాల్యూ ఫర్ మనీ గా అయితే ఏం